ఛానల్ వెలాసిటీ లెర్నర్స్ మనం ఈ వీడియోలో బిఈడి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ పెడగోజీ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏపీ రిలేటెడ్ ఆల్ యూనివర్సిటీకి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతాయి సో ఎక్కడ డౌట్ పడద్దు ఈ ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ లిస్ట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ పెడగోజీ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ అనేది మనకి ఫార్టీ మార్క్స్ పేపర్ ఓకేనా మనం ఫైవ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ రాయాలి ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేవి నేను మన ఛానల్లో ఉంచడం జరిగింది సో వాటిని కూడా విజిట్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోని అందరూ లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీకులాగా బీఈడి చదువుకునే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ వీడియో వెళ్ళాలి వారి వీడియోని చూడాలి అనుకుంటే కనుక కంపల్సరిగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ మందికి ఈ వీడియో అనేది చేరుతుంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ వీడియోని యూజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాం మనకి యూనిట్ వన్ ఇంట్రడక్షన్ టు సైన్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఈ లెసన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ మీనింగ్ నేచర్ స్కోప్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ విజ్ఞాన శాస్త్ర అర్థం స్వభావం పరిధి మరియు ప్రాముఖ్యతను గురించి వివరించండి ఈ క్వశ్చన్ షార్ట్ ఆన్సర్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్స్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్స్ అనేది మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఓకేనా ఫస్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్లో నుంచి కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది మీకు ప్రతి లెసన్ నుంచి టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది ఉంటుంది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే మీకు అవగాహన వస్తుంది మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి ఓకేనా ఓకే థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ బ్రైట్ అబౌట్ సింటాటిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ విజ్ఞాన శాస్త్ర సంశ్లేషణాత్మక ప్రక్రియను గురించి వివరించండి ఈ క్వశ్చన్ జస్ట్ బ్రీఫ్గా చూసుకోండి సమ్టైమ్స్ అడగడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఓకేనా ఫస్ట్ రెండు క్వశ్చన్లు మాత్రం బాగా చదువుకోండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కోరిలేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎస్ఏకి ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఈ విధంగా ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని బాగా చదువుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ని మనం ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఫస్ట్ రెండు క్వశ్చన్లు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఫోర్త్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఇవ్వండి ఓకేనా అలాగే వదిలిపెట్టద్దు నాలుగు క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి యూనిట్ టూ వచ్చేసినప్పటికీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఈ యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని చూద్దాం బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ ల్యాండ్ మార్క్ స్టేటస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఫైవ్ మార్క్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా మ్యాక్సిమం టైమ్స్ అడిగడు ఈ క్వశ్చన్ ఏ యూనివర్సిటీలో తీసుకున్నా చాలాసార్లు రిపిటేషన్కి వస్తున్న క్వశ్చన్ ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ హ్యూమన్ లైఫ్ భౌతిక రసాయన శాస్త్రాలని శాస్త్రాలలోని భౌతిక శాస్త్రం రసాయన శాస్త్రం మానవుని దైనందిన జీవితంలో విడదీయరాని అంశాలైనాయి వివరించండి ఓకే దీంట్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రేషనల్ ఇన్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టూడెంట్స్ టు ఫిజికల్ సైన్స్ టు స్టడీ ఫిజికల్ సైన్స్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జనరల్గా రాయచ్చు జస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు బ్రీఫ్గా చదువుకుని వీటి మీద కాన్సెప్ట్ మీద అవగాహన తెచ్చుకోండి అంతేగాని క్వశ్చన్స్ని బట్టి పెట్టి చదవటం వల్ల యూజ్ ఉండదు ఓకేనా థర్డ్ క్వశ్చన్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ అండ్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్స్ అంటే దీంట్లో కొన్ని కొందరు సైంటిస్టుల గురించి ఉంటుంది వాళ్ళ గురించి మనం వాళ్ళ సైన్స్కి ఏ విధమైన సేవలు చేశారు అనే విషయాలు రావాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో మెయిన్గా మీరు ఇండియన్ సైంటిస్టులు చదువుకోండి నెక్స్ట్ వెస్ట్రన్కి వెళ్ళండి ఎందుకంటే కంపల్సరీగా సైంటిస్ట్ నుంచి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీగా రావడం జరుగుతుంది సో బాగా చదువుకోండి నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీ ఎయిమ్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ కాంపిటెన్సెస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఈ యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్స్ భౌతిక రసాయన శాస్త్ర బోధన ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు తెలపండి సెకండ్ క్వశ్చన్ బ్లూమ్స్ టెక్జోనమీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఈ క్వశ్చన్ మనకి షార్ట్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఎస్ఏకి కంపల్సరీగా ఎస్ఏకి రావడానికి అవకాశం ఉన్న క్వశ్చన్ అదేవిధంగా షార్ట్కి ఈ క్వశ్చన్ ఎస్ఏకి ఈ క్వశ్చన్కి షార్ట్కి వచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఓకేనా కంపల్సరీగా ఈ క్వశ్చన్ చదవాలి అంత ఇంపార్టెంట్ బ్లూమ్స్ విద్యా
సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎస్ఏకి ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ షార్ట్కి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ స్పష్టీకరణ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకి షార్ట్కి ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఎస్ఐ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఫస్ట్ మూడు క్వశ్చన్స్ బాగా చదువుకోండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ జస్ట్ బ్రీఫ్గా చూసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసినప్పటికీ అప్రోచెస్ మెథడ్స్ అండ్ టీచింగ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఫస్ట్ వన్ మైక్రో టీచింగ్ మైక్రో టీచింగ్ సైకిల్ మైక్రో టీచింగ్ టెక్నిక్స్ ఈ క్వశ్చన్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షార్ట్కి రావడానికి అవకాశం ఉన్న క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా చదువుకోండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అటైన్మెంట్ మోడల్ దీన్నే ఒకసారి సిఏఎం అని కూడా ఇవ్వచ్చు ఈ క్వశ్చన్ ఎస్ఐకి ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఎస్ఐకి ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా షార్ట్కి కూడా అడుగుతాడు చాలా చిన్న క్వశ్చన్ మనం ఎస్ఐకి అడిగితే చాలా చాలా ఎక్స్పాండ్ చేసి రాయాలి మనం ఎస్ఐ వచ్చేసినప్పటికి ఫైవ్ పేజెస్ వరకు రాయవలసి ఉంటుంది ఫైవ్ పేజెస్ వరకు రాస్తేనే మనకి ఎస్ఐకి మినిమం ట్వెల్వ్ నుంచి థర్టీన్ మార్క్స్ ఆడటానికి అవకాశం ఉంటుంది బుక్లో ఉన్నది కాకుండా దాన్ని కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసి రాయాలి థర్డ్ క్వశ్చన్ అప్రోచెస్ టు టీచ్ ఫిజికల్ సైన్స్ భౌతిక రసాయన శాస్త్ర బోధన ఉపగ్రహాలు దీన్నే ఈ విధంగా కూడా అడగచ్చు ఇండక్టివ్ అండ్ డిడక్టివ్ అప్రోచెస్ డిస్క్రైబ్ దేర్ ప్లేస్ ఇన్ టీచింగ్ టీచింగ్ ఆఫ్ బయలాజికల్ సైన్స్ ఏర్పడింది బయలాజికల్ సైన్స్ కాదు ఫిజికల్ సైన్స్ ఆగమన మరియు నిగమన ఉపగమాలు అనగానేమి భౌతిక రసాయన శాస్త్రాలలో వాటి స్థానం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ టీచర్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్ స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్ ఈ క్వశ్చన్ బాగా చదువుకోవాలి స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్ మనకు బాగా బాగా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని నుంచి షార్ట్ ఆడచ్చు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ డీటెయిల్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రకల్పన పద్ధతి ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ బృంద బోధన ఫస్ట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ బాగా చదువుకోండి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ బాగా వచ్చిన తర్వాత సిక్స్త్ క్వశ్చన్కి రండి ఓకేనా ఫిఫ్త్ యూనిట్ ప్లానింగ్ ఫర్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఈ లెసన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హెర్బర్షియన్ అండ్ కన్స్ట్రక్టివ్ అప్రోచెస్ మనకి హెర్బర్షియన్ క్వశ్చన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హెర్బర్షియన్ మరియు నిర్మాణాత్మక ఉపగ్రహాలు ఎస్ఐకి ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా షార్ట్కి కూడా ఇంపార్టెంట్ మనం బీఎడ్లో ఒక క్వశ్చన్ పర్టికులర్గా ఎస్ఐకి వస్తుంది పర్టికులర్గా షార్ట్కి వస్తుంది అని మనం చెప్పలేము ఏ క్వశ్చన్ ఎలాగైనా అడగచ్చు కాబట్టి మనం రెండు విధాలుగా చదువుకోవడం చాలా చాలా మంచిది ప్రిపేర్ ఏ లెసన్ ఫర్ ఏ లెసన్ ప్రి వ్రైట్ ఏ లెసన్ ప్లాన్ ఫర్ ఏ లెసన్ ఫర్ యువర్ చాయిస్ ఏదన్నా ఒక లెసన్కి లెసన్ ప్లాన్ ఏ విధంగా రాయాలో కూడా మనం నేర్చుకుని వెళ్ళాలి ఎస్ఐకి ఇంపార్టెంట్ మనకి జనరల్గా అడుగుతానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికి యూనిట్ ప్లాన్ యూనిట్ పథకం గురించి వ్రాయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసినప్పటికీ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ మెన్షన్ ఇన్ స్కూల్ ఫిజికల్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ గురించి కూడా మనకి షార్ట్గా అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఓకేనా ఇవి ఫిజికల్ సైన్స్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో బీఈడ్ ఫస్ట్ సెమ్కి సంబంధించి ఫిలాసఫీ సైకాలజీ ఐసీటీ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అన్ని సబ్జెక్టులు ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అందరూ కూడా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బీఈడి మీ బీఈడి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ గైస్ బాయ్ బా